Et bah écoutez, c'est bien la première fois que ça m'arrive de piquer un caddie du magasin. Parce que j'ai demandé s'ils avaient une ficelle, un truc, rien que dalle. Démerde-toi. Donc je me démerde. le caddie du magasin parce que franchement quand j'étais à Monoprix on était sympa on pouvait donner au moins un bout de scotch elle elle me dit qu'elle a rien c'est quand même ouf non elle a rien a pas un bout de scotch dans le magasin Enfin, je suis rentrée à la maison. Je suis épuisée. Euh, pff, mais en fait, je me suis habillée quand je porte les vêtements à la maison. J'avais plus envie de me rechanger. Oh, parce que je viens tout simplement de rentrer de chez Lidl. Il est 9h. Moi, j'étais pour euh, ouverture. Enfin, il est 9h30 déjà. En fait, j'étais là-bas à 8h10. Mon chéri m'a emmené parce qu'il bon, allait au travail. Donc, il m'a emmené un petit peu euh, vers, vers la gare, pas très loin. Et de là, j'avais 800 mètres à faire, donc c'était sympa. C'était pas très très loin que ce que je m'imaginais. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Euh, <rire> voilà, je suis partie à Lidl. Euh, je suis restée euh, 20 minutes devant Lidl en train de regarder la vidéo de Addict Amy. <rire> Coucou si tu regardes cette vidéo. Donc j'étais en train de regarder ta vidéo de chez Nose. Et euh, bah, pour un petit peu tuer le temps, je me suis dit, bah, je, voilà, je vais regarder les, les youtubeuses en attendant que Lidl... Alors ouais, cette vidéo, j'ai pensé la mettre plus tard parce que j'en ai encore euh, des vidéos qui sont en attente. Mais comme c'est aujourd'hui qu'il y a une belle offre qui est très très intéressante sur des euh, surjetteuses et sur des machines à coudre, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par ce genre de choses, bien évidemment. Euh, donc je suis partie chercher euh, cette euh, beauté de machine, euh, enfin overlock, nous on appelle ça overlock et je crois que c'est en anglais, c'est pareil. Enfin nous, je veux dire en Ukraine. Hein. Et... Euh, et donc euh, la surjeteuse, je vous avoue euh, que j'ai jamais cousu, enfin j'ai jamais utilisé la surjeteuse, mais c'est une chose indispensable quand vous faites de la couture. Euh, je fais de la couture un petit peu certes, mais j'ai pensé déjà depuis un petit moment de m'y remettre un petit peu plus sérieusement. Euh, sur la machine classique j'ai du zigzag, bon j'ai la machine brasère je crois, la marque. Et euh, là c'est du pfaf en fait, et pfaf euh, c'est euh... une des meilleures marques et justement ils ont des machines à coudre aussi pfaf, j'étais tentée mais je me suis dit bon t'en as déjà une à la maison, euh, sers toi déjà de celle que tu as et puis après tu vas voir avec euh, le reste, déjà je vais l'user jusqu'à ce que voilà pas possible mais à mon avis elle, fon... elle est bien fonctionnelle parce que je l'utilisais pas beaucoup, en fait avant j'étais dans un WC les Alémoniers si vous connaissez c'est à Paris et euh, j'étais euh, en industrie des matériaux souples. BTS d'industrie de, des matériaux souples mais bon je me suis un petit peu trompée de la branche moi j'ai pensé que c'était du stylisme et de la couture même plus du stylisme que de la couture parce que je suis pas très grande couturière mais ça m'arrive, je fais des peluches je fais des jolies poupées d'ailleurs je vais vous en montrer mes poupées certes j'en ai pas beaucoup mais c'est ma fierté en fait il y a un moment donné je me posais des questions euh, sur des collections, je voulais collectionner quelque chose et puis je me suis dit bah, pourquoi je vais dépenser l'argent dans les collections alors que je peux faire mes propres collections euh, fait main et euh, donc je me suis lancée dans la collection des poupées Tilda donc c'était ma première, je l'ai appelée Ambre et voyez vous pouvez les asseoir ces poupées en fait là vous avez tout, euh, tout ce qui est cousu le petit pantalon, enfin le corps euh, elle est faite de, toute mani de telle manière qu'on peut l'asseoir, on peut mettre... Euh... <rire> jambes sur l'autre jambe, c'est très sympa je trouve, c'est vraiment mignon euh, donc tous les détails étaient faits main, et toute la poupée était fait main aussi elle a ses petites chaussures aussi je voulais vraiment faire des poupées un peu françaises parce que à la base je suis euh, enfin, styliste, j'ai dessiné beaucoup euh, en Ukraine et euh, j'avais euh, été dans... enfin je suivais les cours de stylisme 
Et j'ai dessiné beaucoup, beaucoup de tout ce qui est vêtements pour euh, les robes soirées, enfin voilà, parce que je suis trop euh, dans les princesses en fait. Et puis la seconde, c'était celle-ci, je l'ai appelée Chloé, celle-là. J'aime beaucoup ce prénom. Elle aussi, vous pouvez l'asseoir. Vous avez un petit combi en dessous de sa robe. Vous avez un petit euh, châle comme ceci, très joli, une étoffe. Hein. Et euh, voilà, c'est aussi une petite princesse euh, Chloé. C'est pas Chloé, celle-là. Non, c'est pas Chloé. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Parce que c'est celle-là, Chloé. <rire> La deuxième, je ne me rappelle pas. Je devais avoir quelque part noté euh, ses prénoms. Et puis euh, celle-ci, bon, j'ai un petit souci avec les têtes. Il faut les maintenir avec une baguette à l'intérieur. Là, vous avez, euh, j'ai tout cousu, enfin euh, les vêtements, comme si c'était pour euh, des vraies euh, personnes, en fait, euh, de, de, pour des gens, quoi. Euh, donc euh, celle-ci elle est plus moderne, elle est habillée euh, classique, jean, enfin euh, jean euh, court et puis euh, une petite euh, un t-shirt à la manche longue, euh, voilà, une coiffure, etc. Mais celle-là je l'aime moins parce que justement elle est moderne, moi j'aime plus les poupées qui sont un peu plus anciennes, qui sont habillées dans des robes anciennes, enfin voilà j'adore. Vous voyez j'arrive même, même plus à soulever les bras tellement c'était lourd. Euh, J'ai porté de toutes les manières à ce paquet. Enfin, je termine de raconter ça et je vais enfin vous présenter le hall parce que là, franchement, je suis essoufflée. Euh, quand je montais dans le... Euh, dans le... En fait, déjà, en sortant de Lidl, oui, quand j'étais à Lidl, euh, je... en sortant, j'ai demandé la caissière, et je crois que c'était même la responsable, j'ai demandé si elle avait un... des sacs plus gros que ce que j'avais pour pouvoir mettre ma surjeteuse dedans. <coughs> elle m'a dit non, bon bah d'accord, il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai demandé est-ce qu'il aurait un bout de ficelle. Elle m'a dit non. J'ai demandé auriez-vous un bout de scotch. Elle me dit non. Non mais attendez, moi j'ai travaillé dans le commerce, un bout de ficelle et du scotch tu peux en trouver. D'accord, t'as pas de ficelle, mais tu peux trouver du scotch quand même. Donc en fait, elle n'était pas du tout partante de m'aider. Elle s'en fichait, mais alors complètement. Bah, je me suis dit, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas réfléchi trop longtemps. Donc je me dis, heureusement, j'avais un petit jeton. Je me dis, bah tant pis pour toi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours été honnête, j'ai toujours demandé à un caddie pour le ramener ensuite. Rien à faire là, je me suis dit, allez, je prends tout ça. ça mine de rien, ça pèse quand même 8 kilos. Hein. 8 kilos, il pèse le truc. C'est énorme. Hein. Euh, donc, euh, j'ai tout pris. Je crois que c'est 8 kilos. Je sais pas. Waouh. C'est fou, quand même. Euh, le, 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 en fait, le, le, la, seule, la seule chose que j'aurais pas dû faire, c'est de prendre un caddie. Parce qu'en fait, ça m'encombrait plus qu'autre chose. Sachant que la boîte est bien carrée. On ne peut pas la prendre sous le bras. Parce que moi, j'ai pas les bras très longs. Je ne suis pas très grande. Avec cette boîte qui fait la moitié de ma taille. Enfin, j'exagère. Mais enfin, bon, elle est assez encombrante. Pas pratique du tout à porter euh, mon caddie s'avérait trop petit pour euh, pouvoir mettre la surjeteuse dedans euh, ça m'est déjà arrivé comme ça avec les dolls mais c'était les dolls à maison et fort et ils étaient vraiment sympas elle m'a même donné 50 centimes pour le caddie elle m'a donné le caddie j'ai ramené le caddie à la fin euh, c'était bien sympathique de sa part parce que je suis venue chercher des petits meubles et euh, je, je suis venue avec un petit caddie j'avoue que c'était con mais bon Là, j'aurais pu attendre en effet mon copain qui revient avec moi pour chercher la machine. Mais je sais que la publicité était passée à la télé, sûrement tout le monde l'a vu, que Lidl fait des surjeteuses et que voilà. Et euh, moi, j'ai pensé qu'il n'y en aurait plus en fait, parce que Lidl, vous savez très bien qu'ils en mettent 4-5 pièces de quelque chose. Et puis après, euh, rupture de stock, il n'y a plus rien. Et après, moi, j'avais pas envie d'aller chercher partout dans Paris, dans 78, enfin bien, partout quoi. Donc, euh, j'étais prête à tout. Parce que je voulais vraiment cette surjeteuse qui coûte 159 euros. Attention, c'est le prix vraiment très bas. Parce que moi, je cherchais des PFAF euh, à moins de 250 euros, vous en trouvez nulle part. Et encore, c'était sur Amazon, donc euh, voilà, c'est pas dans un magasin non plus. Euh, là, j'ai une garantie d'un mois d'un magasin et puis un an ou deux ans, euh, une garantie chez PFAF. Ça, il faut que je regarde à l'intérieur de la boîte, c'est ce qu'elle m'a dit. Bref, elle n'a pas voulu me donner du scotch. Moi, je le considère comme ça parce que du scotch, t'en as toujours dans les commerces. 
Euh, donc du coup j'ai pris le caddie et je me suis dit bah casse-toi. Voilà, je suis partie avec le caddie jusqu'à la station des bus. Il y avait quand même 800 mètres à faire, ok, quand vous n'êtes pas chargé. Mais alors quand vous êtes chargé comme un, un âne, je suis désolée, là c'était très difficile. Et c'était quand même dangereux aussi là où je passais parce qu'en fait je passais surtout dans la, sur la route. Il n'y avait pas beaucoup de place sur les trottoirs et les trottoirs étaient... étaient plein de bosses, plein de trous, etc. Enfin bon, je suis arrivée tant bien que mal à la station de bus. J'ai eu la chance qu'il y avait un bus qui m'emmenait pas, pas bien loin de chez moi, mais bon, il fallait faire encore 300 mètres à peu près. Et quand vous êtes encombré comme ça, je, je vous dis pas, c'est euh, très... Je rentre dans le bus, là c'était encore une autre surprise, j'en ai jamais vu des mecs pareils. Heureusement, tous les mecs ne sont pas les mêmes. Heureusement, franchement, parce que sinon, euh, c'est bien triste. Donc je monte dans le bus, il y a trois mecs, euh, euh, enfin un chauffeur qui est juste euh, au volant et deux autres qui bavardent avec lui, bon évidemment aussi des chauffeurs. Euh, je monte, je demande s'il si s'arrête à la station qu'il me faut, il me dit oui, euh, ils ne bougent pas les fesses, hein, ils sont toujours à l'entrée. Après l'autre, euh, enfin le, le chauffeur, euh, il me dit, euh, celui qui est au volant, il me dit bah, poussez-vous, laissez-la rentrer, mais aidez là. Et l'autre qui rigole, bah, je ne suis pas un magasinier, j'allais lui dire, tu n'es surtout pas un mec en fait. Après, s'il allait me sortir, euh, bah, vous avez voulu la féminisme, voilà votre féminisme. Déjà, je ne suis pas féministe, je suis une fille très indépendante. Et pourquoi je suis devenue indépendante Parce qu'on ne peut pas compter sur des mecs pareils. Quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, bah, écoutez, euh, à force, vous devenez oui, euh, féministe, euh, féministe ou alors très indépendante. Bah, J'étais toujours très indépendante dans ma vie et franchement, c'était très navrant euh, euh, d'entendre un homme. Ce n'est pas un homme pour moi, c'est une merde. Hein de parler comme ça, franchement, tu vois une fille qui se, se, se déboule avec ce gros carton, avec ce qu'a dit, enfin bon, t'es pas obligé d'aider, mais enfin, au moins, bouge ton cul, laisse-moi entrer, et euh, t'es pas obligé de lancer les... Je suis pas un magasinier, je suis pas une livreur, euh, un livreur non plus, hein. je porte, euh, parce que c'est comme ça. Après, c'est sûr que si j'étais en talon, en train de me casser la gueule avec un carton et un jupe, hein, c'est sûr qu'il serait dû m'aider, hein. je, je suis quasiment sûre, parce que j'en ai vécu des situations comme ça, plein. J'ai toujours porté des talons, j'ai toujours porté des robes moulantes, euh, voilà, après vous allez chercher la machine, hein, la surjeteuse, vous allez, vous allez pas vous enfiler des talons, etc. Et puis vous... Ça, franchement, non, mais euh, où va le monde J'ai halluciné. Et donc, c'est le chauffard, hein, pratiquement, qui était là, en train de sortir de son volant, mais il ne pouvait pas, parce que les deux autres, ils étaient juste devant, euh, pour m'aider, quoi. Vraiment sympa, au moins, il y en a qui sont sympas. Mais il y en a des vrais connards. Hein. Je suis désolée, mais je ne peux pas dire autrement. Hein. Ça, c'est que ça. Après, euh, n'allez pas nous dire, euh, les hommes, hein, qu'on est des féministes, hein, euh, à force d'avoir des mecs comme ça à côté, qui sont des... c'est pas des mecs, c'est des torchons, hein, ça. Aucune galanterie, euh, enfin, aucune politesse, enfin bon, c'est... Ouh Donc ça m'a bien chauffé, ça m'a bien... Ça m'a bien énervé, ça m'a surtout bien, bien dégoûté. Bon, énervé, c'est pas le mot, parce que c'est pas mon mec. Euh, si mon mec était comme ça, bah, je serais pas restée avec, je pense. Euh, mais, euh, enfin bon, euh, avoir quelqu'un comme ça, euh, c'est triste. Bon, passons. Maintenant, on va passer euh, au déballage. Je pense que je me suis un petit peu reposé les bras. Ah, j'ai les bras très fatigués en fait. Vous allez voir dans cette vidéo comment j'ai porté comme ça, comme ça, comme ça le carton avec le caddie. Et vous allez bien vous marrer parce que c'était vraiment pas une chose facile d'arriver jusqu'au bout. Je l'ai perdu en fait, je l'ai fait tomber parce qu'en force mes bras ne tenaient plus. Enfin bon, j'espère que j'ai rien déglangué. J'ai jamais utilisé cette machine, mais je vais essayer parce que franchement, ça fait des jolies finitions. Vous pouvez faire euh, les euh, ourlets tranquillement sur le tricotage, enfin sur les, sur les euh, tissus élastiques sans pour autant les étirer, etc. Il peut prendre aussi des tissus assez fins, assez épais. Euh, C'est génial en fait. Voilà, vu la publicité, j'étais bien emballée. Ensuite, j'ai lu un article d'un homme, attention, d'un homme qui savait, enfin qui sait utiliser la surjeteuse. Et lui-même qui parlait très très bien de ce produit, juste la seule chose qui était moins bien, c'est que peut-être dans les, dans les Lidl, il n'y en aura pas tant que ça. Donc si vous êtes tenté, allez-y et foncez dès aujourd'hui, parce que ça vient de sortir qu'aujourd'hui, je vais essayer de mettre la vidéo le plus vite possible. Il est à 159 euros, je ne fais aucune publicité pour Lidl, je vous fais juste pour vous la découverte que j'ai découvert moi-même, bah, comme peut-être tous les autres à la télé, ou il y en a peut-être qui n'ont pas de télé, ce que je peux comprendre, hein, donc je vous dis, voilà, 
il y a une offre qui est très intéressante. Donc maintenant, je vais présenter la bête. Et ensuite, évidemment, bah, euh, je fais quelques petits achats. Malgré tout, j'ai quand même l'idée de m'attirer lire pour ne <rire> pas dépenser l'argent sur ça. Mais j'ai dépensé une trentaine d'euros sur tout le reste que je vais vous présenter. Parce qu'il me fallait aussi d'acheter des fils de bobine pour justement utiliser cette surjeteuse. Sinon, je ne pouvais pas l'utiliser. Et ensuite, j'ai acheté quelques petites boîtes de rangement. Hein, une loupe pour mon chéri. J'espère qu'il va l'utiliser qu'il va trouver une utilité à ça. Voilà, donc, euh, bon, parce qu'il nettoie ses petites pièces et lui faudra quelque chose d'un peu plus puissant hein, que ce qu'il a, euh, donc euh, j'espère que ça va lui servir aussi. Donc, passons à notre déballage. Voilà la bête. On va essayer de l'ouvrir. Bon, là, c'est le carton, tac, tac, tac. Voilà. Elle m'a l'air bien, bien sympa. Donc, on va ouvrir tout ça. Regardez tout ça de plus près. Enfin, je vais essayer de mieux montrer comme je peux. Comment ça se présente Et bien ça se présente comme ceci. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si ça doit être le, la pédale. C'est exactement ça. Voilà, donc la première chose, c'est la pédale qu'on voit. Si vous la voyez, voilà. On va tout déballer parce qu'il faudra quand même que j'essaye, hein, que je teste et que ça marche. Bon, la vidéo va être un peu longue. Hein. Voilà, la pédale. Mais... Euh, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne parce que sinon on ne va jamais s'arrêter et puis je ne suis pas sûre qu'il y en aurait celle qui aime vraiment la couture sur cette chaîne. Ça pourrait éventuellement intéresser celles qui sont sur ma chaîne 4 7 heures tricote et je vais peut-être d'ailleurs mettre cette vidéo aussi sur 4 7 heures tricote parce que je pense que les filles vous allez être intéressées et il y en a aussi pas mal de choses de couture qui pourront vous intéresser. Voilà donc la pédale assez sympatoche. Ensuite ici nous avons tout le matériel nécessaire pour faire des réparations pour insérer les aiguilles voilà vous avez les aiguilles ça je sais pas trop ce que c'est mais enfin bon ça doit être un truc qui dépanne quelque chose en, 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 cas, en, en cas de panne pareil une pince j'en ai des pinces comme ça un petit euh, tournevis et un autre petit tournevis je sais pas trop comment ça s'appelle mais aussi c'est un, une pièce à dévisser voilà ça c'est fait maintenant on va sortir la machine Ouh. Heureusement, c'est bien emballé. Bon, après, vous savez, j'aurais pu le sortir hein, et la mettre comme ça sans la boîte. Mais après, il faut que je conserve la boîte au cas où, de, en cas de panne. Bon, je ne vais pas peut-être la retourner. Je vais montrer comme ça. Voilà, voilà. Ouh là, on va essayer de sortir ça. Hein. Ça me paraît hyper euh, costaud. J'ai la vache. Oh là, je sens plus mes bras du tout. Bon, le plastique. Je suis désolée, il y a le bazar sur la table parce que la vidéo elle est un peu speed là. J'ai pas eu le temps de tout ranger. Ah oui, ce qui est bien c'est qu'ils vous montrent ici comment mettre les petits fils. Donc, bon, soit c'est pas hyper lourd, mais comme j'ai déjà très très mal au bras, ça me paraît toujours très lourd. Bon, bah je vais montrer tout ça de plus près. Hein. Voilà. Oh là là, j'adore, j'ai jamais eu la surjeteuse chez moi. <rire> ah, je suis très très contente. Regardez-moi ça. Bon, je ne vais pas vous expliquer les détails parce que je vous dis encore une fois, je n'en ai jamais utilisé. Donc là, ça va être ma première expérience. Et euh, je vais apprendre déjà à l'utiliser. Et on verra bien comment ça marche, etc. Enfin, en tout cas, c'est bien bien sympa. J'adore. J'adore tout ça, voilà, voyez un peu les détails, je connais déjà même pas le vocabulaire pour vous présenter bien comme il faut, donc je vais pas vous dire des bêtises, à vous de voir tous ces détails, à lire des articles sur internet, parce qu'il y a un monsieur qui a vraiment bien bien écrit tout ce qui, se, tout ce qui concerne cette jolie machine, mais il me fait un peu peur, hein. je vous avoue, euh, <rire> c'est quelque chose de très énorme, voilà, donc elle est très belle, hein. franchement... Euh... J'adore. Voilà, on va voir ce qu'il y a d'autre dans le carton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Par contre, il faudra que je lui trouve la place où la ranger parce que... Bon, et d'autres, c'est la notice. Voilà, c'est la notice que je vais consulter pour le moment assez régulièrement, je pense, pour savoir comment ça fonctionne. Bon, ben bah voilà, hein, j'ai... J'ai ma petite machine. Et là aussi des petites pattes qui sont 
Antidérapante, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer ça. Pieds, regardez. Il a des pieds antidérapants. Voilà. Donc ça va pas glisser. Ça c'est bien. Parce que ça bouge quand même pas mal quand ça. Quand on coud dessus. Bon, maintenant, ce qui nous attend, c'est ça. C'est tout ça, ce qui est à l'intérieur. Un caddie entier de fil de tous les outils à couture. C'est ici, en fait. Là, il y en a plein. Alors, je vais pousser un petit peu cette bête. Hop Cette jolie bête. Et on va commencer, donc, avec, euh, on va continuer avec euh, le reste. Alors, je vais essayer de vous dire aussi les prix, qui ne va pas être une chose facile, parce que... Je ne sais pas si je vais bien me repérer par rapport à ça. Bon, déjà, le ticket, il est là. J'ai dépensé 29,88 euros sur tout le reste des achats. Euh, la machine, la surjeteuse, je vous ai déjà dit, c'est 159 euros. Et donc, pour le reste, ça, j'ai acheté pour mon chéri parce que, bon, il nettoie ses petites pièces. Euh, euh, je pensais que ça pouvait lui être utile. Hein, et ça coûtait vraiment pas cher, 4,99 il me semble, c'est ça. Donc c'est une marque Bresser, euh, la loupe. Hein. Vous savez, je voulais faire un peu plus d'achats à hein, Lidl, mais dès que je l'ai vu, euh, la surjeteuse, ben, euh, j'ai foncé dessus, je l'ai pris, je suis partie de rien, entre guillemets. J'ai quand même aspiré tout le reste qui était à côté, <rire> donc tout ce qui concernait les fils. Bon, on va ouvrir pour voir ça. Bon, je vais peut-être pas le déchirer, parce que si jamais il ne le veut pas, ben, je vais aller le rembourser. En espérant qu'il le veuille bien, parce que c'est vraiment pas cher. Hein. On va voir comment ça se présente. Ça d'ailleurs, pour vous, les tricoteuses, ça peut vous être utile aussi. Hein, parce qu'il n'y en a pas que les tricoteuses, mais il y a aussi des enfileuses, comme je les appelle des perles, comme moi. Il y en a aussi des euh, bah, les, les points de croix qui font. Il y en a aussi des couturières. Enfin bon, ça peut être utile un peu pour tout le monde, je pense. Alors, c'est une loupe comme ça. Moi, j'ai une autre loupe que j'ai achetée chez euh, Nature et Découverte qui m'a coûté quand même 40 euros. Ça, c'est un peu autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu euh, un truc. C'est assez sympa, quand même. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de lumière, hein, je crois. Ah, si, il doit y avoir une petite lumière. Qu'est-ce que c'est que ça À mon avis, ça fonctionne à pile. Oui, parce que vous avez ici on et off. Donc, ça doit fonctionner à pile. Ouais, c'est ça. Il faut juste retirer ça, mais je ne vais pas le faire. Il faut qu'il voit déjà s'il le veut. Puis ça, c'est un pied euh, qui est assez... Euh, euh, comment vous le vous l'ajustez quand vous le souhaitez vous, vous pouvez tourner à droite à gauche et euh, il tient donc euh, c'est assez sympa comment vous montrer euh... voilà ça agrandit bien donc euh, oui voilà pour mon chéri puis il verra si euh, il le veut je vais la réemballer comme elle était euh... et puis euh, à lui de, euh, à lui de décider je pense que cette vidéo peut présenter des choses euh, pas mal euh, et bien intéressantes pour vous toutes c'est aujourd'hui, je dis que c'est tout est sorti. Je ne sais pas combien de temps encore ça va durer parce que vous savez, chez Lidl, des bonnes choses sont pas chères et partent très très vite. Alors euh, voilà, c'est pas pour vous inciter à acheter, mais s'il y a des choses vraiment très intéressantes, eh n'hésitez ben, pas à y aller parce que franchement, ça ne durera pas longtemps. Ça, euh, je suis quasiment sûre. Bon voilà, ça c'est pour lui. Ensuite, ensuite j'ai pris ceci pour moi parce que je trouve ça très très pratique. Ça c'est une boîte de rangement pour les euh, petites bobines de fil. Voilà, <rire> c'est génial. Regardez comment c'est bien rangé. C'est beaucoup mieux que ça l'était tout à l'heure. Franchement, super. Je suis ravie de mes, mes achats. Ensuite, je me suis pris encore des bobines de fil. Ça, ça coûtait 4,99 fil à machine. Vous avez de toutes les couleurs. Bon, j'en ai pris au cas où, mais bon, vous avez vu déjà ce que j'ai. J'en ai pas mal déjà. Mais c'est pas bien grave, parce qu'il y a des couleurs qui sont assez sympas. Des bobines sont assez sympas aussi. Euh, c'est marqué partout euh, 500 mètres, 100% polyester. Donc, le fil ne va pas casser, ce qui est pas mal déjà. Ensuite, euh, ah oui, il y en a combien Je vais vous dire combien il y en a. Il y en a 20 pièces. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour tester. Honnêtement, j'ai jamais testé ça. J'ai un truc pour, vous savez, pour marquer. J'ai un petit crayon comme ça, j'ai des savons. Mais ça, je me suis dit, ben, je vais tester ces petits craies de tailleur. Et puis là, vous pouvez les effacer. Voilà, c'est un kit. Donc un crayon de tailleur blanc et un bleu avec pinceau. Deux craies de tailleur assorties. Donc quatre pièces en tout. Et ça, ça m'a coûté. J'ai l'impression qu'elle n'a même pas compté. Je sais pas combien ça a coûté. Parce que là, j'ai les accessoires. Donc, c'est la boîte, loupe. 
fil machine, fil blanc, fil bleu, fil beige, fil... Ah oui, crayon si. 99 centimes. Bon, vraiment pas, je, je sais pas cher, hein, je trouve. Ensuite, ça va tout vite, hein, parce que c'est que des bobines. Les bobines que j'ai pris. Pour justement euh, ma petite surjetteuse. Pour ma petite surjetteuse. Donc ça, c'est des bobines de... Euh... Deux fils, de... donc ces fils doubles adaptés à une vitesse couture élevée, 100% polystère et combien de mètres il y en a euh, 2500 mètres. Donc j'en ai pris, euh, c'est 1,49€ chaque petite bobine, c'est peut-être un peu cher, je ne sais pas, mais bon j'ai pris parce que je voulais absolument tester mon, euh, mon, bah, ma nouvelle surjetteuse. Euh, voilà. Donc j'en ai pris deux noirs, parce que c'est les plus courants, j'en ai pris deux blancs, deux beiges et j'ai pris un rouge et un bleu. Voilà, donc euh, c'est tout, hein. je pense que je vous ai montré tous mes achats, je pense que la vidéo était suffisamment longue, voilà, j'espère que vous avez apprécié, <rire> moi en tout cas je suis très ravie. Bon sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas très brouillon et que euh, je vous ai renseigné plus ou moins sur euh, quelque chose d'intéressant euh, voilà, je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt, ciao